my dear student and learner today we are going to discuss about the 11th lecture of chromatography before going to continue the lecture pehle aap ye kar dijiye subscribe kar dijiye aur achhi tarah se ghanti baja dijiye to ye ghanti baj jayegi to jab yahan se main ghanti bajaunga to aapke mobile ki bhi ghanti baj jayegi chalo dekhte hain aage kya hai is so today we are going to discuss about the detector wo humne dekha tha mpicd तो एम में क्या हुआ करता था मोबाइल फेज देन पंप देन इंजेक्टर कॉलम एंड डिटेक्टर आज हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं कि डिटेक्टर डिस्कस करने वाले लेट अस सी व्हाट इज द यूज ऑफ डिटेक्टर टू डिटेक्ट अ कॉन्सेंट्रेशन तो पहले हम देख लेंगे कि क्या क्या चीज कौन से कौन से डिटेक्टर आते हैं इसमें सो द फ्लो सेल वॉल्यूम ये ये इम्पोर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी है और जिसको हमें याद रखना है थ्री टू ट्वेंटी माइक्रोलीटर बहुत ही कम हुआ ये माइक्रोलीटर की बात चल रही है एंड फ्लो सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस सो देर आर ऑप्टिकल डिटेक्टर्स मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक डिटेक्टर एलिमेंट्रल डिटेक्टर एंड इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर ऑप्टिकल डिटेक्टर मीन्स की डिटेक्टर विच इज रिलेटेड टू वो क्या है यूवी के रिलेटेड होंगे यूवी के यूवी किस कंटेक्स्ट में होंगे तो यूवी विजिबल आईआर और रमन ऑप्टिकल एक्टिविटी इवोपरेटिंग लाइट स्केटरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर लुमिनेसेंट फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरोसेंस कैमिलुमिस एंड बायोलुमसेंस इन केस ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री डिटेक्टर वी हैव टाइम ऑफ फ्लाइट दर इज माल्डी फूरियर ट्रांसफर आयन साइक्रोट्रॉन रेजोनेंस मास स्पेक्ट्रोमेट्री इलेक्ट्रॉन स्प्रे थर्मो स्प्रे एंड एलिमेंटल एलिमेंट मीन्स टू डिटेक्ट द एटम यहाँ पे हमें एटम मेजर करना है उसमें क्या होता है एटोमिक एब्जॉर्बन इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा उसको बोलते हैं आई सी पी एम एस इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा मास माइक्रोवेव इंड्यूस्ड प्लाज्मा In case of electrochemical detector, we have current, direct current amperometry, then conductivity, colorimetry, and polarography. ये सभी है इसमें से हमें कौन सा बहुत understanding ज्यादा करना है UV, then we have refractive index detector and fluorescence. ये ये ज्यादातर use होते हैं अभी industry में तो उसका हम detail में discussions करेंगे चलो देखते हैं पहले spectrophotometric detectors और अल्ट्रा वायोलेट विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर सो वॉट आर देर देखो यहाँ पे एक डायग्राम uh, बताया हुआ है इन दिस डायग्राम वी हैव एब्जर्बंस ऑन वाई एक्सिस एंड वेव लेंथ ऑन अ एक्स एक्सिस सो वेन वी हैव अ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस इफ वी सी In case of absorbance, यहाँ पे देखो first, what is the first? First is acetonitrile. So it shows that the absorbance of acetonitrile more than 200 is zero, almost. In case of hexane, absorbance is zero after a uh, 230. In case of methanol absorbance is zero at 258 and in case of absorbance is zero after 281 to yahan pe yahan pe ye uv cut off hua uv mein hum padhenge ki kya hota hai uv cut off so that is very important ye bhi hamare liye bahut hi important hai kaisa hota hai flow pehle source hota hua karta hai jisme se hum uv light produce karenge ये लाइट कहा चलेगी मोनोक्रोमेटर में मोनोक्रोमेटर से कहा चलेगी फ्लो सेल ये फ्लो सेल जो है मैं उस आपको जूम करके दिखाता हूं अभी इसमें से वो चलेगी डिटेक्टर में ठीक है चलो देखते हैं तो फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नॉटेड तो मोबाइल फेस वो ट्रांसपेरेंट और प्रोसेस ओनली अ वेरी लिटिल एब्जॉर्बेंस ट्रांसपेरेंट क्यों हुआ करता है वाई इट इज ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट इसलिए हुआ ट्रांसपेरेंट मीन्स उसमें से दिखता है वैसा नहीं वी हैव टू थिंक अबाउट दैट इट शुड बी अ वेरी डज नॉट एब्जॉर्ब डज नॉट एब्जॉर्ब यूवी 
okay and very little absorbance compound do not possess a significant absorbance uske paas kuch significant absorbance nahi hua karta there is no significant absorbance absorbance spectrum perform a derivations agar aapke compound mein absorbance nahi aata jitna chahiye itna तो हम क्या कर पाते हैं कि इसमें से हम उसका डेरेवेटाइजेशन कर देंगे सो डेरेवेटाइजेशन ऑफ एनालाइट प्रोड्यूस क्रोमोफोर प्रोड्यूस क्रोमोफोर एंड दैट क्रोमोफोर उसकी वजह से इसमें क्या हुआ करता है क्रोमोफोर हो चलता है तो उसमें से इट इंक्रीज एब्जॉर्बेंस ठीक है तो व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक डिटेक्शन मोनो मीन सिंगल मोनोक्रोमेटिक डिटेक्शन मीन्स मैं आपको बताता हूं कि सिंगल वेवलेंथ मोनो मीन सिंगल सिंगल क्या होता है सिंगल वेवलेंथ तो इसमें क्या होता है कंप्राइज अ ड्यूटेरियम और मर्क्यूरी वेपर उसमें क्या हुआ क्या होता है उसका सोर्स ड्यूटेरियम और मर्क्यूरी वेपर लाइट सोर्स सो मोनोक्रोमेटर फॉर आइसोलेटिंग अ नैरो बैंड विथ और अ करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रल लाइन उसके पास नैरो बैंड विथ हुआ करती है क्या होती है बैंड विथ वुज बी वेरी नैरो नैरो बैंड विथ एंड we have a characteristic spectral line then we have to think about a uh, fixed uh, at 201 14 agar hum 214 nanometer pe jaate hain to kya detect hota hai us pe hum isolated double bond isko bolte hain isolated double bond uska absorbance 214 ke kareeban hota hai fixed mein kya hota hai 254 पे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो एरोमेटिक जो भी कंपाउंड हो गए ना वो एब्जर्बेंस दे देंगे कहां पे नियर 244 देन वी हैव 280 एरोमेटिक अमीनो एसिड्स तो उसमें क्या होता है कि एरोमेटिक अमीनो एसिड्स वी हैव टू यूज एंड द एडवांटेज आर इट्स अ लो कॉस्ट एंड हाई सेंसिटिविटी उसकी कॉस्ट कम होती है उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है कॉस्ट मोनोक्रोमेटिक की थोड़ी बहुत कम होती है ये मोनोक्रोमेटिक डिटेक्शन हुआ देखते हैं पोलीक्रोमेटिक डिटेक्शन क्या होता है पोली मीन एक से ज्यादा एक से ज्यादा क्या होता है एक से ज्यादा यहाँ पे वेवलेंथ होके चलेगी एट अ सेवरल वेवलेंथ देख लीजिए एट अ सेवरल वेवलेंथ वी हैव टू वी हैव टू चेक एट द सेवरल वेवलेंथ देन आर एबल आइदर टू चेंज वेवलेंथ यहाँ पे एक फ्लेक्सीबिलिटी ये होती है कि हम कहीं भी एक बार एनालिसिस करके हम 254 नैनोमीटर पे भी चेक कर सकते हैं एक हम 276 नैनोमीटर पे भी चेक कर सकते हैं और एक हम 283 नैनोमीटर पे भी चेक कर सकते हैं ठीक है एंड प्रोवाइड अ स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन उसमें से हमें कोई बार क्या होता है कि भाई इस तरह का हमें एच में ऐसा एक स्पेक्ट्रम मिल चलता है यूवी का तो इसका लेमडा मैक्स इतना होता है और हम रेफरेंस में चेक करते हैं कि भाई इतना लेमडा मैक्स किसका होता है वो बताता है कि भाई एक्स का तो हम वो कंक्लूजन पे चले जाते हैं ठीक है सो डार्ड एर डिटेक्टर ये क्या होता है कि देखो ये फ्लो सेल है ये ये जो दिखता है ना ये ये, ये क्या है मोबाइल फेस का इन ये क्या है मोबाइल फेस का आउट तो यहाँ पे पूरा क्या होगा एच सिस्टम यहाँ पे देख लो मैं बता देता हूँ मोबाइल फेस पंप इंजेक्टर कॉलम एंड दिस इज दिकेट तो यहाँ से पोलिक्रोमेटिक यूवी लाइट का सोर्स चलता है वो यहाँ पे आके यहाँ चल के कॉन्केविंग ग्राइटिंग स्ट्राइक होके यहाँ से एक से ज्यादा प्रोड्यूस होता है दैट विल प्रोड्यूस अ फोरोड एरे सो लेट एस सी तो ये यहाँ का ये जो पार्ट है उसको जूम करके दिखाया हुआ है आपको बच्चों यू आता है ना तो ये सब आता है जिस इसमें डिफरेंस यही है यहाँ से मोबाइल फेस इन होता है यहाँ से मोबाइल फेस आउट होता है यहाँ यूवी का सोर्स हुआ करता है 
तो मोबाइल फेस यहाँ से घुस के यहाँ से निकल के यहाँ से निकलेगा इतने में उसका डिटेक्शन हो चलेगा तो चल तो देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है एडवांटेज ये है कि ये मोस्ट वर्सेटाइल है उसका उसमें से यू का क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव दोनों एनालिसिस हो सकते हैं बेस्ट सेंसिटिव एंड लिनियरिटी उसकी सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है और लिनियरिटी भी अच्छी है लिटिल बिट कॉस्ट इफेक्टिव है इट इज़ पॉपुलर अभी इंडस्ट्री में जो चल रहा है रिसर्च के तौर पे तो ये डार्ड एयर डिटेक्टर का ही यूज होता है और वो बहुत ही पॉपुलर हो गया चुका है अभी द डिसएडवांटेज कैन नॉट बी यूज फॉर द सब्सटेंस दैट हैव लो क्रोमोफोर जिसमें क्रोमोफोर नहीं होगा उसकी तो कोई बात ही नहीं चलेगी दोज विच हैव लो क्रोमोफोर दोज विच हैव लो क्रोमोफोर तो उसमें क्या होगा डिटेक्शन ही नहीं होगा कैन नॉट एब्जॉर्ब द लाइट इन दिस लो रेंज ठीक है देन द नेक्स्ट इज फ्लोरोसेंस डिटेक्टर तो उसमें देखते हैं क्या होता है देखो ये हमारा एक ट्यूब है उसको हम फ्लो साल भी बोल सकते हैं मोबाइल फेस इन होगा यहाँ से मोबाइल फेस आउट होगा मोबाइल फेस इन होके मोबाइल फेस आउट चला देन वी हैव अ यू वी लाइट सोर्स यहां से यूवी का सोर्स हुआ था तो ये सोर्स है यहां से चलेगा सो फ्रॉम दैट हम देखते हैं तो क्या होता है भाई यहां से ये लाइट यहां से चलेगी मोबाइल फेस तो मैं बता दू आपको यूवी लाइट का ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है देखो अभी ये एक ये देख लेते हैं यूवी का यहां से आया हमको पता है फ्लोरोस नाइनटी डिग्री पे ये यहां हुआ ये एक्साइटेशन वेवलेंथ ये कौन सी वेवलेंथ है एक्साइटेशन वेवलेंथ और हम देखते हैं कि एक्साइटेशन वेवलेंथ और ये लाइट है तो यहां से डिटेक्ट हो जाएगा ये थोड़ा बहुत डायग्राम बहुत ही जरूरी है इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना माइक्रोटर एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं एडवांटेज ये होता है कि मोर स्पेसिफिक है और सेंसिटिव स्पेसिफिक क्यों ज्यादा है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है उसमें एडवांटेज ये है कि कोई स्पेसिफिक कंपाउंड ही ये एनालिसिस में यूज फ्लोरोसेंस देता है सपोज मेरे पास ए बी सी डी का मिक्सचर है इसमें से बी फ्लोरोसेंस देके चलता है तो एडवांटेज क्या होगा ये डिटेक्ट नहीं होगा ये डिटेक्ट नहीं होगा ये डिटेक्ट नहीं होगा ये डिटेक्ट हो चलेगा ठीक है इस तरह से पॉपुलर फॉर ट्रेस एनालिसिस छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल अमाउंट को एनालिसिस करने में उसका बहुत ज्यादा रोल्स है सेंसिटिविटी ज्यादा है इसीलिए अलाउ द मैक्सिमम सेंसिटिविटी टू बी रियलाइज फॉर एनी टाइप ऑफ सॉल्यूट मैक्सिमम सेंसिटिविटी अलाउज द मैक्सिमम सेंसिटिविटी टू बी रियलाइज फॉर एनी टाइप ऑफ सॉल्यूट देन डिसएडवांटेज आर रिस्पांस इज ओनली लीनियर ओवर रिलेटिवली लिमिटेड कंसंट्रेशन रेंज so for the small period of range क्योंकि linearity थोड़ी ही चलती है इसमें suppose के टू टू सिक्स माइक्रो पी पी एम तक उसकी linearity चलती है तो उसकी linearity बहुत कम तक होती है in case of यू वी इट कैन बी ए वेरी ब्रॉड तो उसमें होता क्या है कि ये लिनियरिटी सेचूरेट हो चलती है डू नॉट नेचुरली सम ऑफ द मेजोरिटी ऑफ कंपाउंड बहुत ज्यादातर कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जिसका नेचुरल एब्जर्बेंस नहीं हो नेचुरली दे आर नॉट अ फ्लोरोसेंट कंपाउंड ठीक है तो ये थोड़ी बहुत सी बात थी हमारी यूवी के सॉरी एच के डिटेक्टर के रिलेटेड एक दो डिटेक्टर और हमें देखने हैं वो हम देखेंगे अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फार्मेसी की फ्रेटर्निटी रिमेनिंग स्टूडेंट कैन गेट ऑल्सो एडवांटेज